masih masih Tuhan masih menyisakan orang-orang setia setia kepada pasangan setia kepada uh, agamanya setia kepada Tuhannya masih banyak kok orang-orang setia setia kepada partai pengusungnya <laughs> halo ketemu lagi dengan Om Cipto dalam acara kakek bokep kalau keki boleh kepo haha <laughs> konten kali ini tentang hebohnya seorang suami menggerebek istrinya berduaan dengan lelaki lain di kamar tidurnya sendiri guys gila nggak itu hahaha <laughs> oke okay, kita nonton dulu videonya nanti baru kita bacain komentar-komentar para netizen oke okay? come on <laughs> Oke okay guys, jadi kita udah tonton videonya. Tampaknya ini pasangan masih muda ya, seperti pokoknya uh, masih muda lah. Jadi intinya suaminya pulang kerja memergoki istrinya berduaan dengan lelaki lain di kamar tidur mereka sendiri. Oke okay, kita baca dulu komentar-komentar para netizen ya. Oke okay. dari Nike Aprilia 1204. Jadi makin trust isu buat merit. Kata mamaku, kalau nggak nikah bakal masuk neraka karena manusia diciptakan untuk berpasangan. Tapi nek pasangan nek gatel ya malas. <laughs> Jadi si Nike ini uh, menurut dia trauma lah ngeliat orang kalau pasangan begitu ya. Jadi dia malas nikah katanya. Oke, okay, komentar selanjutnya. Dari Olivia Karamoy. Nauzubillah, suamiku pelaut. Bisa satu tahun nggak pulang, kesempatan selingkuh banyak banget, tapi nggak ada sedikit pun ni niat, nggak ada sedikit niat pun buat selingkuh. Ingat tujuan menikahnya karena ibadah, insya Allah dijagain sama yang di atas. Wah, ini contoh yang baik ya, Mbak, Mbak Olivia Karamoy. Suaminya seorang pelaut, tapi dia tidak melakukan perselingkuhan walaupun kesempatan itu ada. Ya, uh, kita apresiasi Mbak Olivia, semoga Mbak bisa bertahan sampai tua ya, tidak melakukan perselingkuhan. Oke, okay? come on, baca lagi komentar lain. Dari Sumantri Panjaitan, wanita lebih suka yang selalu ada, bukan yang sibuk bekerja. <laughs> Serba salah juga ya, nanti kalau ada terus, di rumah terus, nggak cari-cari duit dong, yang disalahkan suami lagi. Jadi pendapatan si pendapat si Sumantri ini uh, tidak selalu benar, tidak sepenuhnya benar ya. <laughs> Oke, okay. baca lagi komentar lain dari Hanggara Randy. Ayu neng nggak sepiro, ngelarani nggak kiro kiro. <laughs> Jadi komentarnya itu katanya gini, kira kira ya saya artikan ya. Cantiknya sih nggak seberapa, tapi nyakitinya nggak kira kira katanya. <laughs> Oke, okay, lanjut lagi komen dari Pita-Pita. Mas, Mbak, 
hidup itu nggak cuma sekedar urusan pelendiran aja masnya selingkuh nggak modal bawa ke hotel kalau mampu gemes bet katanya <laughs> jadi emang ya, ya kelihatannya nggak modal nih cowoknya nih cowok cowok selingkuhnya nih nah, kalau dia bermodal ya harusnya mainnya di hotel lah jangan di rumah apalagi di kamar pengantin mereka <laughs> oke kita baca lagi komentar lanjutannya dari nada syabina Gua yakin di luar sana masih ada yang begini, cuma bedanya nggak ketahuan aja. Ya setuju ya, karena kita nggak tahu ya banyak banget ya cerita-cerita perselingkuhan yang terjadi di sekitar lingkungan hidup kita. Cuman banyak yang nggak ketahuan katanya, ya ada benarnya. Semoga Mbak, Nat, na, Mbak Nad, Nada Sabina tidak melakukan itu ya. Oke kita baca lagi dari story. NDM 12 nggak usah nyalain semua cewek nggak semua cewek kayak gitu tapi yang kayak gitu biasanya emang cewek <laughs> aduh saya baca tadi pertama sudah ini ya dia membela cewek ya jadi nggak semua cewek nggak tahunya belakangannya tapi yang kayak gitu biasanya emang cewek katanya nggak <laughs> semuanya ya story jadi cowok cewek pun bisa melakukan itu tergantung uh, apa ya komitmen pernikahannya oke okay? setuju ya kita baca lagi komentar lain dari Denaya Seven wedokan asu delok raine orang dua rasa bersalah bles kudu tak cor urip urip tak gay monumen lonte <laughs> yeah, saya terjemahin ya kira kira begini ya wanita anjing katanya ngelihat mukanya aja nggak nggak merasa bersalah harusnya saya cor hidup hidup dan saya jadikan monumen lonte katanya <laughs> ini saking gemesnya ya saking gemesnya uh, orang apa uh, menonton videonya terus melihat kesabaran suaminya jadi keluarlah komentar komentar seperti ini tapi yang nggak mungkin lah eh, tega banget masa ia di, dicor jadi monumen lonte <laughs> Come on, kita baca lagi komentar lain Dari Jevangga Silalahi Kalau selingkuh kayak gini bisa kena pasal kan Ya hukumannya apa sih kalau selingkuh begini Nah ini pertanyaannya buat Hotman Paris sekali ya yang lebih cocok ya Atau uh, para ahli hukum Jadi kalau orang selingkuh gini udah ketahuan bisa kena pasal nggak Hukumannya apa sih, seberapa berat sih nah, Nanti yang jawab para ahli hukum Sekarang kita baca lagi komentar lainnya dari RK Beauty Bar Sempet-sempetnya nyeruput kopi itu laki katanya <laughs> Emang bener ya Waktu digerebek itu dia masih sempat nyeruput kopi Jadi nggak ada rasa paniknya Ya memang udah terbiasa kali ya <laughs> Oke kita baca lagi komentar lain Dari Simpati Kafami Mungkin cari yang lebih besar Hahaha <laughs> katanya Ini apanya nih cari yang lebih besar <laughs> Jadi karena, tidak sa, tidak semuanya lah ya perselingkuhan itu karena karena apa ya karena mencari yang lebih besar gitu nggak juga sih tapi lebih lebih ke yang memberi rasa nyaman tapi biasanya yang nyaman itu besar. <laughs> <laughs> Oke okay, kita baca lagi yang lain nah, dari Hamzah Geovani 18 kenapa? Cowok kalau ketahuan selingkuh di kafe, tapi kalau cewek ketahuan selingkuh di kamar, ya ini pertanyaan yang agak umum ya, tapi memang lucu juga. Ya kenapa cewek selalu di kamar? Karena gini, kemungkinan besar cewek nggak punya naluri untuk mempergoki suaminya yang lagi ngamar. Nah, tapi lebih lebih gampang mempergoki suaminya selingkuh di kafe katanya. <laughs> Oke kita baca lagi komentar lain. Dari Bung Sudanu, hahaha, selingkuhannya nggak ganteng, rugi kali kau mbak katanya. <laughs> ya ganteng tuh relatif ya, tapi kalau dilihat dari videonya, cowoknya sih sedang-sedang aja lah, nggak ganteng juga. Jadi rugi kali kau mbak katanya, orang Medan ini pasti ini. <laughs> ya uh, komentar berikutnya dari Sevio Yoga, sabar Pak. 
ada baiknya mengatur bagaimana kedua manusia ini menghilang dari dunia ini. Nyawa memang di tangan Tuhan. Siapa tahu Bapak perantaranya. Wah, <laughs> ini Sepio Yoga ini ya. Komentarnya ini memprovokasi nih supaya orang apa supaya suaminya melakukan penghilangan nyawa. Ah, nggak boleh gitu ya. Oke, kita baca lagi komentar lain. Dari Rara Husada. Bisa-bisanya dia minta Sakina, Mawarda, Warofa sama selingkuhannya. <laughs> Biasanya kan per, dalam pernikahan ya, bukan kepada, kepada selingkuhan ya, minta itu. Sakina, Mawarda, Warofa. <laughs> Oke, okay, komentar lanjutnya. Dari FJH. Rah. Mbak, Mbak. Malu-maluin perempuan aja lo. Padahal cakep juga. Enggak. Main fisik nih, main fisik nih. Maksudnya ini, Mbak ini, jadi orang 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 jelek nggak boleh selingkuh gitu. Ya nggak juga lah. <laughs> jadi Mbak ini juga nggak jelek-jelek amat. Kebetulan memang lagi selingkuh aja. Gitu ya Mbak. Oke. Okay. Kita baca lagi ya dari Restud. De anak porak kui. Nek ra anda e anak, yowes, pegat ae. Uang bojone rupanya koyo pitik cemani. <laughs> Lucu nih guys Jadi saya artikan ya kira-kira terjemahannya ya. Maaf kalau salah Ini kira-kira aja Jadi punya anak nggak itu Kalau nggak punya anak ya udah cerain aja Wong Orang istrinya Orang istrinya rupanya juga kayak Ayam cemani katanya <laughs> Main fisik semua nih komentator ya <laughs> Oke okay. Bentar dulu bentar dulu Jadi Maksudnya kalau orang hitam kayak cemani nggak boleh selingkuh. <laughs> Oke, okay, baca lagi dari Feni Septiani. Suaminya kerja keras bagai kuda, istrinya malah main kuda-kudaan yang keras. <laughs> kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera, terasa berat. Beban hidupku Jadi katanya Suaminya kerja kerja keras ya Kayak kuda lah udah banting tulang di luar Eh istrinya main kuda-kudaan Sama pria lain <laughs> Ya baca lagi Oke kali ini komentar Dari Ana Lolita Buset itu asli Berani banget HB, HB nya ini mungkin hubungan badan ya Oke saya baca ulang ya Ana Lolita, buset itu asli, berani banget hubungan badan di atas kasur yang sama, minimal hotel gitu, modal dikit, napa bang, kaos hitam itu, si mas suami semoga mendapat pengganti yang terbaik, ya, sing sabar, fokus cari cuan yang banyak, nah, ini nasihat yang belakangnya bagus nih, cuma depannya bilang berani banget ya, seorang istri membawa be, apa berhubungan badan di atas kasur yang biasa bersama suaminya. Terus untuk selingkuhannya modal dikit dong. Masa mau selingkuh ke hotel kayak gitu. Itu. Untuk si suami dia menasihati uh, cari pengganti yang baik katanya yang sabar ya, fokus saja cari cuan yang banyak. Ya, betul sekali itu. Jadi laki-laki jangan terus uh, hanyut tenggelam merasa sedih, merasa teraniaya karena perlakuan perselingkuhan istrinya, tapi bangkit dan cari duit yang banyak. Gitu ya. <laughs> Bagus, baca lagi Jadi kayak Pak Tino Sidin ya aku <laughs> Kita baca lagi ya Dari Rija Aikok Gak ada muka bersalah sama sekali bininya Ya, memang betul Kalau kita lihat dari videonya tadi kan Si istri tidak seperti tidak bersalah gitu Malah melotot lagi Ya, nanti anda yang menilai sendiri ya Kita baca lagi Dari Uyi Giliran perempuannya yang benar Lakinya yang kurang waras Giliran lakinya yang benar-benar Perempuannya yang kurang waras Terus kalau begitu siapa yang mau disalahin Ya salah diri sendiri Kadang lupa cara bersyukur Ya dia eh, si Mbak Uyi ini Dia yang nanya dia yang jawab ya <laughs> Jadi salah siapa ya salah sendiri Kenapa kita nggak bersyukur Bagus Oke sekarang kita baca lagi dari Yusniati 2207 Kesetiaan itu harga diri Jika manusia masih melirik manusia lain yang bukan pasangannya Dalam pernikahan 
dia belum dewasa secara mental. Ya, ini pendapat yang bagus sekali bahwa kesetiaan itu adalah harga diri seorang manusia. Kalau kita tidak setia, berarti kita tidak punya harga diri. Bagus. Lagi-lagi kayak Tino Sidin. <laughs> Oke. Okay. Sekarang kita baca lagi dari Tina Barli. Bok sisan ngelonte, hitung-hitung bang bantu keuangan suami. <laughs> Ini dari perempuan loh, dari mbak yang namanya Tina Barley. Kenapa nggak sekalian ngelonte aja katanya? Hitung-hitung bantu keuangan suami. <laughs> Lucu ya, tapi ada benarnya loh. <laughs> Oke, okay. sekarang kita baca lagi dari Rafki Yudin 0910. Puki gatal, makanya dia cari lagi buat senang-senang. Suami kerja untuk nafkain dia malah nikung. Lanjutkan bakatmu. <laughs> puki gatel, puki apaan ya? Kalau bahasa Sumatera sih puki ya anunya wanita. <laughs> Tapi di Jakarta orang nggak nggak tahu puki mungkin ya. <laughs> Oke, lanjutkan bakatmu katanya. Jadi selingkuh itu bakat mungkin menurut dia. Oke, kita baca lagi lanjutannya dari official tangan iseng. Wanita kan selalu ingat ketika disakiti, tapi dia selalu lupa kalau pernah menyakiti. Ya, rata-rata ya, memang dunia ini begitu, wanita selalu benar, nggak ada wanita yang salah. <laughs> Oke, kita baca lagi komentar lain. Dari Bam Shu, emang zaman sekarang masih ada orang yang setia ya? Oh, dia bertanya, emang zaman sekarang masih ada yang setia? Masihlah! Dari sekian banyak penduduk dunia ini masa nggak ada sih manusia yang setia? Masih, masih. Tuhan masih menyisakan orang-orang setia. Setia kepada pasangan, setia kepada uh, agamanya, setia kepada Tuhannya. Masih banyak kok orang-orang setia. Setia kepada partai pengusungnya. <laughs> masih, masih ada yang setia. Jadi nggak usah khawatir ya, Bams. Oke, kita lanjut lagi. Dari Adera Mats. Hebat banget nyamasnya, sabar dikasih jempol, masuk kantor polisi baru hajar, gitu cara mainnya. <laughs> Jadi kata Adi Rahmat ini, uh, si mas yang istrinya selingkuh ini, begitu sabarnya dia. Tapi sebenarnya itu cara main yang baik, nanti setelah masuk kantor polisi baru hajar katanya. <laughs> Yuk kita lanjut lagi. Oke okay guys, komentar berikutnya dari Hey Judge. Oke, okay, saya kasih tahu dulu ini komentar terakhir. Karena kalau kita mau baca semua, komentarnya nggak ada habis-habisnya nanti. Ini dari Hey Judge, dia bilang begini, perempuan mana lagi yang harus kupercaya selain Megawati? <laughs> kalau yang dimaksud si Hey Judge ini adalah Ibu Megawati dari PDIP, saya salut, berarti si Hey Judge ini penggemar Ibu Megawati. Dan mempercayai bahwa hanya... Ibu Megawati yang bisa dipercaya, kira-kira begitu ya. <laughs> Saya nggak berani komentar lebih lanjut karena nanti berbawa-bawa politik. Politik itu kejam guys, jadi kita nggak mau komentar lebih jauh. Oke? Okay? Ya jangan lupa luangkan waktumu, nikmati hidupmu, santai. Bye bye.